Mamma mia! Ma sei speciale! È meravigliosa, guardate che è. Oggi sto a casa con mamma, anzi a casa da mamma e faccio una bella fiorentina ragazzi, questa volta da Angus e la cucinerò qui. Questa è un altro tipo di cottura, la faremo sul barbecue a carbone, proprio il barbecue tipico americano. Ma la carne, non vedete la carne? Voi faccio la carne. Allora, oggi abbiamo l'Angus irlandese, quindi vi faccio vedere, per tutti quelli che dicono Ah, ma sono troppo piccole queste fiorentini che ti arrivano dalla fiorentineria e tutto quanto il resto. Ragazzi, scusate, adesso vi faccio vedere. Questa la chiamate piccola voi? Guardate, eh. la faccio vedere. È un chilo e sette, 118 grammi. Angus irlandese. Guardate come la trasporta, no? L'ho tenuta fuori un'oretta fuori dal frigo perché? Perché così si ambienta alla temperatura normale. Guardate qua, larghezza per quelli che dicono le quattro dita. Eccole, quattro dita, va bene? Guardate che bello spessore, guardate che bel grassetto, Mare, leggera marezzatura interna, guardate che bel pezzo di filetto che abbiamo. Quindi vi ricordo, contro filetto e filetto, questo qui. E questo è il taglio fiorentina perché è una T dove, ci, dove unisci due tagli di carne. O gli americani la chiamano T-Bon, la stessa cosa. Quindi la parte più pregiata è qua del lombo, del lombo, ha un gusto, questa carne è molto eh, delicato, allo stesso tempo succoso e morbido, perché Pascola, questa sta libera, Pascola, pensate all'Irlanda, tutta verde e queste mucchette che Pascola, la femmina pesa 750 kg, il maschietto un po' più grosso, un po' più tracagnotto, 1100 kg, quindi sono delle belle bestiole, un po' ovunque l'hanno messa questa razza, in America, in Argentina, è originario della Scozia perché Angus di Aberdeen nasce così e poi dopo questo animale l'hanno messo un po' ovunque. Adesso io vorrò fare una cottura in diretta, quindi guardate qua, Mariuccio, guarda papà che fa adesso, eh. facciamo la cottura in diretta, lo sai come si fa? Mo te lo spiego, però è la ciccia, è un'altra cosa. Allora, io ho acceso già il carbone, ma in che modo l'ho acceso? Ho usato prima di tutto queste pasticche che sono ecologiche, non danno quel forte odore di eh, benzina, di eh, cherosene e quindi non hanno quel profumo fortissimo. Poi carbone, quello naturale, sempre della Green Egg ho preso, eccolo qui, guardate. E questo vedete che è bello, bello e ardente, guardate la fiamma che c'è. Allora, io oggi non mi accontento, voglio di più e voglio provare questi trucioli di legno, di ciliegio, quindi metto un po' di trucioli, così profumiamo anche questa carne, ancora di più, vedete? Così. Poi, dato che abbiamo la fiamma molto forte, molto forte, che faccio? Voglio fare una cottura in diretta. Che significa in diretta? Che c'è un qualcosa che separa, in questo caso questo accessorio della Green Egg, che è un mattone refrattario, che separa la fiamma dal, da quello che andiamo a cuocere, c'è questo ripiano, ok? Perché? Adesso vi spiego il perché. Io sto fuori all'aperto e voglio rimanere qua fuori all'aperto e godermi questa temperatura senza la vado a mettere al forno, tipo una bassa temperatura dentro il barbecue. Quindi non vado a rosolarla adesso la carne, vado soltanto a scaldarla in modo tale che poi dopo vado alla rosolatura. Metto un po' di olio sulla carne, ma solo per... Metto un po' d'olio sulla carne, ma solo per ungerla, non gli devo dar sapore, per non farla attaccare sulla griglia, così. Guardate che carne, sentiamo un po' che rumore fa. Eh? <ride> che, che belle sculacciate, tac, dai. Allora, andiamo qua, poi la metto qui e sentite che non fa rumore, non fa shh, perché la griglia è fredda. Quel mattone la sta separando e adesso noi gli diamo una mezz'oretta di calore così piano piano lei si stempera, il grassetto all'interno si, si lascia andare fino a quando poi dopo leviamo tutto e gli diamo tatac, una rosolata che non finisce mai. Adesso lasciamo qui una mezz'oretta, vai. Lascio pochissimo aperto il comignolo, vedete questo qua è il fumo del, del legno, quindi sta profumando, sta facendo una sorta di affumicatura, ok? Questo qui mi consente di aprire più o meno aria, che significa più varia dentro, più aperto anche questo comigno e più spinge forte, si alza la temperatura del barbio. Io in questo caso che devo fare? Chiudo leggermente, chiudo anche leggermente il comignolo in questa maniera, così abbiamo la temperatura controllata ma bassa, non altissima. Adesso vedete a quanto sto lavorando? A 150 gradi, ecco qua.
intanto preparo la zucca sentite come scrocchia l'apro così come se fosse un pomodoro per riso vedo? Eh. poi dopo la svuotiamo leggermente dai semi ecco qua lo sai devi fare Mario per prendere il rosmarino per cortesia lo sai qual è il rosmarino? Eh? ti ricordi papà che ti ha detto questo è il rosmarino ok? senti prendi un pochettino che dobbiamo metterlo dentro la zucca guarda così senti un po' il profumo senti il profumo se è il rosmarino è il rosmarino? Sì. ok perfetto meno male svuotiamo la zucca qua dentro guarda così vedi? metti adesso il rosmarino il rosmarino qua dentro sì. vai poi devo far mettere anche il sale perché ti piace mettere il sale? Sì. poi mettiamo eh, dobbiamo trattenere qua tutti eh, perché sennò qua è un casino due spicchi d'aglio mettili te vai metti dei spicchi d'aglio dentro uno qua dentro e due perfetto metti altro rosmarino ok poi mettiamo un po' di sale dentro fai vedere come metti il sale bene però prendine un po' di e eh, eh, questo è un po' pochetto Mario <ride> aspetta così facciamo dai così vai vai perfetto bravissimo ammazza essere bravo vai poi coperchio Ok, così, rimettiamo il coperchio. La carta e facciamo il pacchetto. Mettiamo qua, avvolgiamo la zucca, così. Vedi, come se fosse un regalo, Mario. Come se fosse un regaletto. Eh, certo. Facciamo così e ce l'abbiamo pronta. Questa poi da mettere sul fuoco, una. Poi questa è la patata dolce. È una bontà. È una messaggiata te. La patata pulita, lavata. La chiudiamo in questa maniera, Mario, guarda, così. Poi te la do cotta, questa è quella, non la puoi mangiare, ma è eh, eh, la Mariuccio. Ecco qua, andiamo a vedere la ciccia se è pronta, dai. La temperatura è costante a 150 e guardate adesso la carne, che colore ha. Vedete? È come quando abbiamo fatto la cottura reverse, cioè la carne si è, eh, ti faccio vedere, la carne si è riscaldata leggermente, vedete, guardate, così. Il grasso, guardate, ha sudato bello così e adesso che facciamo Mario prendiamo la ciccia la leviamo da qui sì, aiutami sì. vieni qua dopo circa 20 minuti leviamo la carne che si può prendere anche con le mani perché non è calda è leggermente calda guardate guardate la carne com'è guardate già è morbida guardate così si mettono i diti dentro è fantastica leviamo la griglia l'appoggio qua levo questo questo è, è tipo un mattone refrattario vedete l'appoggio per terra con... Rimetto la griglia, così, adesso devo scaldare fortemente questo, questo barbie con la griglia, quindi apro tutto, così, apro. E guardate qui, come prende il calore adesso, perché è tutto aperto qui, guardate, sentite? Il rumore come cambia, chiudo il barbecue, guardate così, chiudo, apro bene il comignolo e adesso vedremo che la temperatura comincia a salire, guarda camera uma, guardate come sale velocemente, guarda, io la devo portare quasi a 200, eh? Ci sono doppia temperatura, Fahrenheit e gradi. Quella esterna sono Fahrenheit, quella interna, vedete? 150 son, e, tre, e corrisponde a 300 Fahrenheit. Però, oh, non mettiamo la zucca e la patata qua dentro, mi posso, no? Mi fate dimenticare tutto. Metto la zucca qua a contatto, qui. Metto anche la patata dolce, qua, così. Bello, bello, bello. Ma facciamo bene infogare questa griglia. Adesso che è caldo, do una bella pulita sulla griglia con una ramina di queste qua di acciaio ecco qua, perfetto a 200 è arrivato, eh? corrisponde quasi ai 400 Fahrenheit via metto prima dalla parte dell'osso la bistecca, così chiudo e gli diamo un 5 minuti solo dall'osso vai il terzo contorno saranno i funghi allora ho trovato dei bei funghi li metto qui a pezzettoni grossi Mamma Fiorella già l'ha lavati, ci si è messa lei a lavarli con la carta, a strofinarli un bel po'. Ecco, così. Poi una volta cotti non si riducono a niente, eh? Questi erano mezzo chilo, erano. Stacco la testa dal, eh, dal gambo, questa qua la taglia a metà, che è grossa, troppo grande. Così. A pezzettoni così. Poi metto un po' di sale. Mettiamo l'aglio. Non voglio usare nient'altro che il barbecue cioè non voglio usare i fornelli perché è vera sta cosa quando tu cucini col barbecue ma che rientri entro a casa a usare il fornello cioè cucini col barbecue e basta poi qua c'ho questo c'ho e devo, usare, devo adattarmi bisogna adattarsi metto l'aglio così senza camicia 
eccolo qua un altro poi olio abbondante non lesinate perché poi qua ci inzuppate il pane ah così metto un po' di rosmarino e sa salvia ecco qua e rosmarino ciò so, c'è pure la mentuccia però sempre la mentuccia li famo poi diventiamo, se, diventiamo noiosi rosmarino e salvia Guardate che colori quando esce un po' di sole, guardate che belli, i colori della nostra natura, vai, vai, oh, mamma mia, ma sei speciale! Adesso metto qua dietro i nostri funghi e giro la carne, ah. guardate qua che bella, yeah. spettacolare, ecco, questo è il rumore che ci piace a noi, che la sigilla tutta, la fa diventare bella croccante esternamente, bella rosolata. Adesso chiudo e la lascio così per 5 minuti, la facciamo ben rosolare, almeno da quella parte che poi gireremo, che vedrà la gente, l'ospite o il cliente vedrà, deve essere bella rosolata, deve venire voglia da mangiartela. Quando vedete quella carne lessa che non ha preso bene il calore, non ti viene voglia, sembra la carne bollita. Ma non si beve oggi, vado a prendere la birra. Ah! Bella, queste qua sono nuove, eh? il Blonde Ale, quindi è una birra, è Alba si chiama il nome, eh? di birra flea. La giriamo, gli facciamo i quadratini, così, stava dritta così, e noi la giriamo in questa maniera adesso. Allora, il fuoco è, vedete che cos'è? È il grasso della carne che scende, e quindi si incendia a contatto dei carboni. Poi rilassate, non vi state a preoccupare, tranquilli, non succede niente, tutto sotto controllo. Vai. Per abbassare il fuoco che faccio? Chiudo la finestrella, così, così prende pochissima aria. Poi apro e giriamo. Mamma mia, vuoi vederla? Sì, ma che è? È meravigliosa, guardate che è. Guardate che spettacolo. Mamma mia che bella. Oh. Chiudo e intanto ci dedichiamo al contorno questa è la zucca che io ho già cotto prima che sono da sta qua con me una mezz'oretta perché una mezz'oretta c'è voluta per cuocerla guardate questa che ho cotto prima è una zucca che si chiama Hokkaido guardate che meraviglia io che faccio? prendo un cucchiaio levo l'aglio e il rosmarino e butto con un cucchiaio facilmente svuoto tutta quanta la zucca attenzione alla buccia guardate eh, allora questa qua ha un gusto proprio molto predominante di castagna una bontà e aggiungo un po' di gorgonzola ragazzi che vedo di oggi mi è presa così a fare le zozzate è una gorgonzola dolce faccio col cucchiaio proprio una cosa molto rustica sto fuori all'aperto non posso avere il frullatore immersione o schiacciapatate e tutti quanti attrezzi che ci abbiamo tutti in cucina quindi all'aperto voglio entrare meno possibile dentro casa e voglio fare una cosa buona altrettanto buona se non più buona perché abbiamo il gusto del carbone guardate metto un po' di sale le sa venire voglia assaggio sentiamo di che si tratta Questo è ripieno di un raviolo, ve lo immaginate? Zucca e gorgonzola, da paura, buonissimo. Metto qui dentro, già per servirla, ma il contorno, che oggi ci stanno tutti, eh? Mi madre, mi fratello, camera woman. Poi abbiamo la patata dolce, quindi la peliamo, vedete un po', ha preso un po' più di fiamma da una parte, però si leva, si sbuccia facilmente. Vedete, è cottissima, eh? Proprio una purea. Metto un po' di sale, un po' di pepe e poi sempre con un cucchiaio al lavoro così dato che è molto dolce qua abbiamo solo tutte cose dolci anche se lì ho messo la gorgonzola dentro la zucca che faccio? ci vuole provare un goccio di salsa di soia guardate così giriamo no no camera vuoi già sentite che bontà finchissima finchissima sono veramente soddisfatto vai e questa è la patata dolce con la salsa di soia. La ciccia è pronta? Che dite? Mamma mia, sto sole, ah, così voglio stare. <ride> Guardate qua. Ma quanto volete godere qua? Chi è? Guarda, camera U. Guarda, guarda. Guardate i colori. Guarda. 
spettacolare la facciamo un po' riposare metto il sale chiudo la facciamo un po' riposare senza farla freddare eccola qua bella poi prendiamo i funghi eh, qua la camera ci vuole ancora un altro pochetto eh. ancora sono un po' umidi apro qui lo sportellino così faccio prendere più aria e si alza più la fiamma così li asciughiamo rapidamente apro anche qui su il comignolo al massimo così li facciamo asciugare due rondelle di cipolla rossa detropea fresca la metto qui su alla patata dolce così diamo una bottarella ah, così e questo è uno rosmarino per la zucca eccola qui ah, allora meravigliosa ragazzi guardate che bel pezzo di ciccio assaggiamo il filetto o il controfiletto controfiletto allora questo qua è il coltello per disossare boucher si chiama anche vedete che è fatto questo cascanellato i tedeschi sono bravissimi a farli questi coltelli c'è qualcuno che mi ha criticato perché smonto sta carne ma io come faccio a farla mangiare tutti quanti a dove forza smontare signori miei capisco che si dovrebbe mangiare tutta quanta intera ognuno se la eh, smonta da solo ma io voglio favorire le persone perché c'è sempre giustamente qualcuno che è abituato in un'altra maniera Mamma mia. Non, potete, non potete capire come è un burro o il coltello è speciale o questa carne è fantastica vado eh sei pronta Camerun? qua è tanto asciutta più cotta perché è la parte quella finale però guardate qui guardate il colore di questa carne guardate come va guardate guardate qui questo spettacolo guarda lo metto qua così lo vedi meglio così sentiamo oh. ah, la cosa fantastica qual è? tanto oggi sono quelle carni tanto marezzate che poi ti stancano per quanto sono grasse questa è succosa allo stesso tempo morbida perché c'è quella leggera marezzatura è una bontà mm. 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 mettiamo la carne qui su guardate guardate che meraviglia metto un po' di sale aggiungo così e poi si continua a tagliare a tavola e i funghi adesso arrivano eh? i funghetti eccoli qua adesso ci stanno i funghetti eccoli qua fatti alla perfezione ecco qua mm mettiamo un funghetto eccolo qua Ehi, assaggia mm. 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 è più morbida la carne che il fungo vi dico soltanto questo è di una morbidezza fantastica che vuol dire che fa magari tutte le domeniche fossero così ragazzi miei un bacio e un abbraccio da casa mia mi raccomando leccate commentate iscrivetevi non vi perdete niente mi raccomando buonissima che bontà che gusto